వెల్కమ్ టు మెరకల్ వర్చువల్ సండే స్కూల్ చాలా రోజుల నుంచి చాలా సండేస్ సండే స్కూల్ మిస్ అయ్యాం కదా సో ఈ రోజు నుంచి ఈ వర్చువల్ సండే స్కూల్లో మంచి మంచి పాటలు కొత్త కొత్త స్టోరీస్ చిన్న చిన్న క్రాఫ్ట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ హోంవర్క్స్ అండ్ చాలా చాలా ఫన్ ఉండబోతుంది సో ఈరోజు సండే స్కూల్ని కొన్ని పాటలతో స్టార్ట్ చేసుకుందామా Nothing my God cannot do 
My God made the trees. My God made the seas. My God made the elephants too. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Now it's story time. ఇప్పుడు మనం ఒక మంచి కథ విందాం కథ అంటే నిజంగా జరిగిన కథ విందాం ఓకే పిల్లలు రెడీగా ఉన్నారా ఒక మంచి స్టోరీ వినడానికి ఓకే అనగనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక చెట్టు ఉండేది ఆ చెట్టు కింద ఒక అంకుల్ పడుకొని ఉన్నారు పడుకొని ఉన్న ఆ అంకిల్కి ఒక వాయిస్ వినిపించింది ఏంటో తెలుసా జోనా జోనా అని ఒక వాయిస్ వినిపిస్తే కళ్ళు నలుపుకుంటూ లేచాడు లేచి ఎవరిది వాయిస్ అనుకుంటే అది దేవుని వాయిస్ అనమాట జోనా జోనా నువ్వు నా మాట విని ఒక ఊరు వెళ్ళాలి ఆ ఊరు పేరు నినివే నినివే అనే ఆ ఊరిలో చాలామంది మనుషులు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా బ్యాడ్ పనులు చేస్తున్నారు అల్లరి చేస్తున్నారు మమ్మీ డాడీ మాట వినట్లేదు ఇంకా ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు అని చెప్పి పేర్చి పెడుతున్నారు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి నా మంచి మాటలు నువ్వు వాళ్ళతో చెప్పి వాళ్ళని మారమని చెప్పాలి లేకపోతే నేను వాళ్ళకి ఫుడ్ వాళ్ళకి ఫుడ్ అది ఉండదు వాళ్ళకి కరువు వస్తుందని చెప్పి దేవుడు చెప్పినప్పుడు జోనాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళడం అందంగా మంచి మంచి చూడ్డానికి మంచి ప్లేసెస్ ఉండే తార్షిష్కి వెళ్దామని ప్రిపేర్ అయ్యాడు ఒక సూట్ కేసు పట్టుకున్నాడు యోన పట్టుకొని రెడీ అయిపోయాడు ఒక షిప్ ఎక్కాడు షిప్ ఎక్కి ఆ షిప్లో పడుకున్నాడు ఎవరు యోన పడుకున్నప్పుడు మధ్యలో ఏమైందో తెలుసా ఒక పెద్ద తుఫాన్ వచ్చింది తుఫాన్ వస్తే ఏమవుతుంది వేవ్స్ అన్నీ పెద్దగా వచ్చి అలలు వస్తూ షిప్ అంతా ఊగిపోతూ కదిలిపోతూ ఎవ్వరూ నె నిలబడలేకపోయారు అలాంటి టైంలో కూడా యోన ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా పడుకొనే ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ షిప్ యొక్క కెప్టెన్ వచ్చాడు వచ్చి అన్నాడు ఓయ్ నిద్రపోతా ఇంకా నిద్రపోతున్నావు ఏంటి బయట అంత దారుణంగా ఉంటే నువ్వు లెగి లేచి నీ దేవుడికి నువ్వు ప్రేయర్ చేయి అన్నప్పుడు యోనా లేచాడు అయితే ఆ టైంలో మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ యొక్క షిప్ యొక్క వెయిట్ తగ్గించడానికి వాళ్ళ వాళ్ళు తెచ్చుకున్న సామాన్లు వాళ్ళు తెచ్చుకున్న ఫ్రూట్స్ మంచి మంచి కొత్త కొత్త బట్టలు తీసుకెళ్తాం కదా ఊరెళ్తే అలాంటివన్నీ తీసుకొని వాటర్లో పడేస్తున్నారు చాలా బాధగా ఉంది అయినా సరే పడేయాలి కదా అని వాటర్లోకి పడేస్తున్నారు అప్పుడు ఆ షిప్ వెయిట్ తగ్గిపోద్ది కదా అప్పుడు ఈజీగా ట్రావెల్ చేయొచ్చు అనుకున్నారు అయినా సరే ఆ ఓడ అసలు ఊగడం ఆగలేదు ఇంకా చాలా దారుణంగా ఊగుతూ ఎక్కడ మునిగిపోతామని అందరూ భయపడి ఎవరు దేవుడికి వాళ్ళు ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఆ టైంలో ఏమైందంటే యోనా అన్నాడు నేను దేవుని మాట వినకపోవడం వల్లే ఇది జరుగుతుంది అంటే మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే యోన అన్నాడు నేను దేవుడు నన్ను నేనువే వెళ్ళమన్నా సరే నేను వినకుండా తార్శీష్ అంటే మంచి ప్లేస్ కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నాను అందుకే ఇలా జరుగుతుంది మీరు ఒక పని చేయండి నన్ను కట్టేసి వాటర్లో పడేయండి అన్నాడు అంటే సరే అని చెప్పి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే షిప్ కెప్టెన్ మిగతా వాళ్ళందరూ యోనాని వాటర్లో పడేద్దాం అనుకున్న టైంలో అతని చేతులు కాళ్ళు అన్నీ కట్టేసి ఇలా పడేద్దాం అనుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు ప్రేమ గలవాడు కదా ఏం చేశాడంటే ఒక బిగ్ ఫిష్ని పిలిచాడు ఏమనంటే చేప చేప అంటే ఒక బిగ్ ఫిష్ ఎస్ లాడ్ అని ఇలాగా పైకి వచ్చింది వచ్చినప్పుడు దేవుడు అన్నాడు నువ్వు ఒక క్యాచ్ పట్టాలి బిగ్ ఫిష్ అంటే ఎవరిని అని అడిగితే అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు జానా అని ఒక అతన్ని షిప్లోంచి బయటకు పడేస్తారు అప్పుడు నువ్వు అతన్ని అలా మింగేయాలి అతనికి ఏ దెబ్బ తగలకూడదు నీ కడుపులో జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి అన్నారు అన్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఆ చేప ఆ షిప్ని ఫాలో అవుతూ ఆ షిప్ కింద ఇలా ఆగిందనమాట ఆగినప్పుడు ఏమైందో తెలుసా జోనాని చేతులు కాళ్ళు కట్టేశారు కదా పైనుంచి పడేశారనమాట ఇదే కదా మన జోనాంకిల్ ఇలా పైనుంచి పడేసినప్పుడు ఆ ఫిష్ అతనికి తగలకుండా ఇలా మింగేసింది మింగేసి మళ్ళీ వాటర్లోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయినప్పుడు అప్పుడు జోనా ఆ ఫిష్ కడుపులో ఉన్నాడు అనమాట చాలా స్మెల్ వస్తుంది చాలా చిరాగ్గా ఉంది చిన్న రూమ్లా ఉంది అది అయితే అతనికి చాలా చిరాగ్గా ఉన్నప్పుడు అతనికి మళ్ళీ దేవుని మాటలు గుర్తొచ్చాయి ఏమన్నారు దేవుడు నువ్వు నిన్నే నినువేకి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళి బ్యాడ్ పీపుల్ అందరికీ నువ్వు మంచి మాటలు చెప్పాలి వాళ్ళని మారమని చెప్పాలని చెప్పారు కదా అయితే ఆ మాటలు గుర్తొచ్చినప్పుడు జోనా తన చేతులు రెండు జోడించాడు జోడించి ప్రేయర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఏమని 
ఏసేయ నేను తప్పు చేశాను నీ మాట నేను వినలేదు ఇప్పుడు నేను నిజంగా నీ మాట వింటాను నన్ను క్షమించండి ఐఎమ్ సారీ జీజస్ అని చెప్పి తన తప్పుని ఒప్పుకున్నాడు అప్పుడు దేవుడు మళ్ళీ జానా కోసం ఆ బిగ్ ఫిష్ని పిలిచాడు ఏమని చేప చేప అంటే జానాని కడుపులో ఉంచుకున్న ఆ బిగ్ ఫిష్ మళ్ళీ బయటకు వచ్చింది చూసారా అయితే వచ్చినప్పుడు దేవుడు అన్నాడు నువ్వు జానాని జాగ్రత్తగా నినువే అనే ప్లేస్లో వెళ్ళి వామిట్ చేయాలి అని చెప్పాడు చెప్పినప్పుడు ఆ బిగ్ ఫిష్ ఎస్ లాడ్ అని చెప్పి జానాని తన కడుపులోనే జాగ్రత్తగా ఉంచుకొని ఏం చేసిందో తెలుసా నినువే బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ జానాని వామిట్ చేసింది వామిట్ చేసినప్పుడు జానా అంకుల్ బయటకు వచ్చి బయటకు వచ్చి చక్కగా వేసేకి థ్యాంక్స్ చెప్పారు థ్యాంక్ యూ లాడ్ అని చెప్పి చెప్పి నీట్గా డ్రెస్ అయ్యి అప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళారు నినువే యొక్క మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆ మనుషులు ఏం చేసేవారు బ్యాడ్ పనులు కదా అన్నీ చెడ్డ పనులు చేస్తూ మమ్మీ డాడీ మాట వినకుండా అల్లరి చేసి పేచి పెట్టి చిరాకు తెప్పించి గొడవలు పెట్టుకుంటూ అలా చేసేవారు కదా అప్పుడు ఈ జోనా అంకులు ఎప్పుడైతే ఆ మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఇలా చేయకూడదు వేసే కది నచ్చదు అని చెప్పారు అప్పుడు ఆ మనుషులు అందరూ ఏడుస్తూ ఓకే జానా అంకుల్ ఇంకోసారి అలా చేయమని చెప్పి వాళ్ళు కూడా చేతులు జోడించి సారీ వేసేయా అని చెప్పి దేవు దేవుని దగ్గర అడిగారు మేము తప్పు చేసాం సారీ వేసేయా అని అడిగితే దేవుడు వాడిని క్షమించారు అప్పుడు వాళ్ళందరూ హ్యాపీ అయ్యి అందరూ హే హే అంటూ దేవుణ్ణి స్థుతించారు అందరూ హ్యాపీగా వర్షిప్ చేశారు సో ఈ స్టోరీ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఒబీడియన్స్ అండ్ ప్రేయర్ కదా ఎప్పుడైతే జోనాతో దేవుడు చెప్పాడో అతడు వినలేదు కాబట్టి ఏమయ్యాడు చేప కడుపులో ఆ బ్యాడ్ ప్లేస్ డర్టీ ప్లేస్లో ఉండాల్సి వచ్చింది కదా మనకలా ఇష్టం లేదు కదా ఎప్పుడు దేవుడు చెప్పిన మాట దేవుడు చెప్పిందే కాదు మమ్మీ డాడీ చెప్పింది మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉంటారు కదా అలా చేయొద్దు ఇలా చేయొద్దు అని చెప్తారా అప్పుడు కూడా వాళ్ళ మాట వినాలి కదా అదేవిధంగా అన్న అక్క వాళ్ళు చెప్పిన కూడా మాటలు వినాలి టీచర్స్ చెప్పిన మాట కూడా వినాలి లేకపోతే సాతాన్ మనల్ని పట్టేసుకుంటాడు అదే దేవుడి మాట వింటే వేసే మనల్ని జాగ్రత్తగా కాపాడతారు కదా ఈ స్టోరీ నుంచి మీరు నేర్చుకున్నది కామెంట్స్లో మీ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళని కూడా పెట్టమని చెప్పండి అదేవిధంగా ఇంకొక కొత్త స్టోరీతో నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ మేము ముందుంటాం ఓకే బాయ్కనిపిస్తుంది కదా ఒక ట్రీ దాని చుట్టూ లీవ్స్ మీరు దీన్ని ఎలా చేయాలంటే మీ హ్యాండ్ని ట్రేస్ చేసి దాని చుట్టూ కొన్ని మంచి పేపర్స్ అంటించి ఈ హ్యాండ్ మీద ఏం రాస్తారంటే ప్రేయర్ గురించి ఒక మంచి మెమరీ వర్స్ ఆ కింద మీ నేమ్ రాయండి దానిపైన చిన్న మీ ఫోటో ఉంటుంది కదా దాన్ని స్టిక్ చేయొచ్చు లేకపోతే మాకు పంపించవచ్చు ఈ ఫోటో అండ్ మీ ఫోటో మీ నేమ్ మాకు కింద కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్లో పంపిస్తే నెక్స్ట్ సండే స్కూల్లో బెస్ట్ త్రీ పిక్స్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తాం మీ బెస్ట్ ట్రై చేసి ఈ క్రాఫ్ట్ని చేయండి ఓకే ఇప్పుడు ఒక ప్రార్థన చేసుకుందామా మీరు కూడా మోహరించండి కళ్ళు మూసుకోండి మీ చేతులు జోడించండి తండ్రి ఈరోజు యోనా ద్వారా ఒక మంచి పాఠాన్ని అనేక మందికి నేర్పించినందుకు నీకు వందనాలు ఈరోజు చూసిన ప్రతి ఒక్కరిని ఈరోజు ఈ యొక్క సండే స్కూల్ లైవ్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించమని వేడుకుంటున్నాం ఈ చిన్న ప్రార్థన వేసినాములో అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెను